வணக்கம் வெல்கம் டு அடா டுவெண்ட்டி தமிழ் நான் உங்கள் அருண் இந்த வீடியோ பதிவு நம்மளுடைய ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில இருந்து ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்குது அந்த நோட்டிபிகேஷனுக்கு என்ன மாதிரி பதவி எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காலி பணியிடங்கள் வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் இதற்கான கல்வி தொகுதி எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் அதே மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எஸ்பிஐல இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பதவிக்கு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆஃபீஸர் நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ரெக்யூட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷலைஸ் ஸ்பெஷல் கேடர் ஆஃபீஸர் ஆன் த ரெகுலர் பேசிக் அப்படிங்கிறத எடுத்திருக்காங்க இதுக்கான நோட்டிபிகேஷன் நண்பர் நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஆர்பிடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எஸ்ஓசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்கான ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் வந்து இன்வைட் பண்ணுறாங்க இதற்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில்லிங் அண்ட் டேட் ஆஃப் என்னது நமக்கு ஃபீ பேமெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தி நாலு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் நமக்கு இதுக்கு பண்ண முடியும் சரிங்களா ரைட் அதே மாதிரி ஸோ இந்த பதவிக்கு ரைட்டா இதற்கான வேகன்சிஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா முதல்ல மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு போஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அதே மாதிரி டிப்டி மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்றதும் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இந்த ரெண்டுமே டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பதவிகளுக்கான வேகன்சி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ரெகுலர் அண்ட் பேக்லாக் ரெண்டு டைப் ஆஃப் வேகன்சிஸ் இருக்கு இதில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி வந்து பனிரெண்டு காலி பணியிடங்கள் பிளஸ் பேக்லாக் ஒன்று சேர்த்து மொத்தம் பதிமூணு காலி பணியிடங்கள் மேனேஜர் போஸ்ட்டுக்கும் அண்ட் டிப்டி மேனேஜர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் இருபத்தி ஒன்பது காலி பணியிடங்கள் அதாவது இருபத்தெட்டு ரெகுலர் பேசிக்லையும் அண்ட் ஒன்று பேக்லாக் வேகன்சிலையும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது கிரேட் த்ரீ அதாவது ஸ்கேல் த்ரீ ஆஃபீஸர் இது ஸ்கேல் டூ ஆஃபீஸர் ஏன்னா டிப்டி மேனேஜர் அப்படிங்கிறது ஸ்கேல் டூ ஆஃபீஸர் அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கேல் த்ரீ ஆஃபீஸர்ல வருவாங்க ஸோ ஸ்கேல் டூ அண்ட் ஸ்கேல் த்ரீ பெரும்பாலும் ஸ்கேல் ஒன் ஆஃபீஸர் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைரக்ட் ரெக்யூட்மெண்ட் ஆஃப் வித் அவுட் தட் எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் பேங்கிங் செக்டர் ஸோ அதர் தன் ஸ்கேல் டூ ஆர் ஸ்கேல் த்ரீ போயிட்டீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பா டெஃபினட்டா நமக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா நமக்கு இதுல தேவைப்படும் சரிங்களா அண்ட் அதே மாதிரி இதற்கான அந்த சஜஷன் போஸ்டிங் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மும்பைல தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் தெளிவா சொல்லிட்டாங்க அண்ட் இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்காங்க மினிமம் டுவெண்டி சிக்ஸ் இருக்கணும் மேக்சிமம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிப்டி மேனேஜர் பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு தேர்ட்டி டூ வயசு இருக்கிறவங்க விண்ணப்பிக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கான பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் பிஇ பிடெக் ஆர் எம்டெக் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர் ஐடி எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரிகல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஏஐ அண்ட் எம்எல் ஈக்குவல் அண்ட் டிகிரி அபோ த டிசிப்ளின் இது ஈக்குவலண்டா வேற ஏதாவது டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் நீங்க தாராளமா விண்ணப்பிக்க முடியும் அண்ட் எம்எஸ்சி அதே மாதிரி டேட்டா சயின்டிஸ்ட் எம்எஸ்சி டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அண்ட் அதே மாதிரி எம்எஸ்சி சயின்டிகல் அண்ட் அதே மாதிரி எம்ஏ ஸ்டாட்டிகல் வந்து நீங்க முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா தாராளமா விண்ணப்பிக்க முடியும் அண்ட் மினிமம் மார்க் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் போத் இது கிராஜுவேட் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜு ரெண்டுலயுமே மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஓகேங்களா இதுல ப்ரிஃபர்ட் குவாலிபிகேஷன் அதாவது இதுக்கு முன்னுரிமை யாருக்கு தருவாங்க அப்படின்னா எம்பிஏ பிஜிடிஎம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பெஷலைஸ்ட் பினான்சியல் அண்ட் த சர்டிபிகேட் எம்எல் ஓகேவா அண்ட் ஏ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ஆர் த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் வெக் கிளாரிங் இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ப்ரிஃபர்டபிள் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எசென்சியல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும் மினிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் ஓவராலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா போஸ்ட் பேசிக் எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ஏஐஎம்எல் மாடல் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து கண்டிப்பா இருந்திருக்கணும் அண்ட் மினிமம் டூ இயர்ஸ் வந்து ஃபுல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஏரியா ஆஃப் த அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் ஏஐல வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் டிஸ்கிரைப்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து மினிமம் இன் பினான்சியல் செக்டார் பேங்க் அண்ட் என்பிஎஃப்சி நான் பேங்கிங
பிளைண்ட்லெஸ் உங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா ஸோ விண்ணப்பிப்பதற்கு எலிஜிபிலிட்டி என்னென்ன அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃபைனலி நமக்கான ஃபீ பேமெண்ட் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் சரிங்களா ஸோ லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் தட் அண்ட் ஹவு டு அப்ளை தட் வீடியோ அதுவுமே வந்து ஹவு டு அப்ளைமும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டாக்குமெண்ட் என்னென்ன மாதிரியான டாக்குமெண்ட் தேவைப்படும் அப்படின்றத பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரீசன்ட் போட்டோகிராஃபி சிக்னேச்சர் பிடிஎஃப் ஆஃப் தட் உங்களுடைய ரெஷ்யூம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் ஏன்னா அவங்க டேரெக்டாக வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி உங்களை இன்டர்வியூக்கு தான் கூப்பிட போகிறாங்க ஸோ என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் அண்ட் என்னென்ன அப்லோடிங் பண்ணணுங்கிற பற்றியும் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அண்ட் வெல் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்னேச்சர் டைப் எப்படி இருக்கணும் ஒவ்வொரு அந்த பிடிஎஃப் அந்த ஒவ்வொரு ஃபோட்டோ காப்பியும் எந்த சைஸில் என்ன கேபி சைஸில் உங்களுக்கு இருக்கணும் அண்ட் என்ன மாதிரி இதை வந்து உங்களுக்கு ஃபார்மெட்டில் நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்னேச்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒயிட் பேப்பரில் பிளாக் இங்கில் தான் நீங்கள் சைன் பண்ணணும் அப்படின்றத தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க வந்து ஜென்ரலாக வந்து மீன் பண்ணி பேசியிருக்காங்க ஓகேவா எஸ் அண்ட் தென் ஃபைனலி எஸ் த லாஸ்ட் பார்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் பா ஓகேவா ஸோ இவங்களுக்கான நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ்லாம் கண்டெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஷார்ட் லிஸ்டட் கேண்டிடேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி இந்த ரெஷ்யூம் வந்து உங்களுக்கு ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணி அவங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஷார்ட் லிஸ்டிங் அண்ட் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் டேரெக்டாக இன்டர்வியூ மட்டும் தான் உங்களுக்கு நடக்கும் சரியா ஸோ இந்த வந்திருக்கக்கூடிய இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு நீங்கள் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஒரு டேட் ஆஃப் ஃபீல்டில் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங்கில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஸோ மறக்காம இந்த போஸ்டிங்க்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி சூன் உங்களுக்கு நமக்கு முடிய போகுது ரைட்டா இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஐ திங்க் ஸோ ரைட்டா இருபத்தி நாலு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸோ இட்ஸ் வெரி சூன் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிருங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் பை ஃபையோ இந்த மாதிரி பேங்கிங் ரிலேட்டடான ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம அடர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ் பேங்க் அண்ட் எஸ்எஸ்சி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் பை ஃபையோ மக்களை